लेट्स लुक एट अनदर एग्जांपल लास्ट टाइम जो थी वो हमने डिमांड जो थी वो डिस्ट्रीट डिस्ट्रीब्यूशन के फॉलो कर रही थी uh, ये इस एग्जांपल के अंदर हम देख रहे हैं कि अगर डिमांड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के uh, को फॉलो कर रही हो तो उसको हम किस तरह हैंडल करेंगे तो इस एग्जांपल के अंदर न्यूज़ uh, पेपर uh, के बारे में है कि वन कॉपीज हर रोज बेचता है ये क्रिस और वो बिलीव करता है कि जो उसकी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है विद स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ 15 पेपर्स सो एवरेज नंबर ऑफ पेपर्स वो सेल कर रहा है 120 और 15 पेपर्स उसके स्टैंडर्ड डिविएशन है जो कि डिमांड फ्लक्चुएट करने की वजह से होती है uh, वो पे करता है सेवेंटी सेंट्स फॉर ईच पेपर और उसको वो बेचता है वन डॉलर ट्वेंटी फाइव सेंट्स का दैट uh, मीन्स के वो जो प्रॉफिट मार्जिन है उसका वो फिफ्टी फाइव सेंट्स का प्रॉफिट मार्जिन बनेगा और uh, अगर uh, वो ना बेच सका तो वो जो uh, वो है न्यूज़पेपर पब्लिशर वो उसको थर्टी सेंट्स पर कॉपी पे बैक करेंगे तो सालवेज वैल्यू उसकी थर्टी सेंट्स की बन जाएगी बट दैट मीन्स कि सेवेंटी का वो खरीद रहा है बट ही विल गेट बैक थर्टी सेंट्स जो कि पब्लिशर्स उसको पे करेंगे अगर कोई कॉपी बिकेगी नहीं उसके अगेंस्ट दैट मीन्स ही विल लूज फोर्टी सेंट पर कॉपी अनसोल्ड तो उसके एक केस के अंदर कितनी कॉपीज उसको ऑर्डर करनी चाहिए और उसका रिस्क स्टॉक आउट रिस्क क्या होगा फॉर दैट क्वान्टिटी ये हमने डिटर्मिन करना है सोल्यूशन uh, के अंदर अगर हम देखें तो सेलिंग प्राइस इज वन डॉलर ट्वेंटी फाइव सेंट कॉस्ट जो उसने परचेज कॉस्ट है उसकी वो सेवेंटी सेंट्स है सेल्वेज वैल्यू इज थर्टी सेंट्स जो के पब्लिशर्स उसको पे कर रहे हैं एवरेज डिमांड इज वन ट्वेंटी एंड स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ डिमांड इज फिफ्टीन और इसके बेसिस के ऊपर अगर हम प्रॉफिट देखें कॉस्ट ऑफ अंडर स्टॉक दैट इज 55 सेंट्स और 0.55 डॉलर्स एंड कॉस्ट ऑफ ओवर स्टॉक इज 40 सेंट्स एंड 0.40 डॉलर्स ये उसके कॉस्ट ऑफ ओवर स्टॉक है एंड इस बेसिस के ऊपर अगर हम इसको कैलकुलेट करें सर्विस लेवल की आता है तो 55 डिवाइडेड बाय 55 प्लस 40 गिव्स अस 0.579 अब हमने बेसिकली क्या देखना है कि 0.579 के अगेंस्ट Z की वैल्यू क्या आ रही है क्योंकि Z स्कोर हमने देखना है जो कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल के में गिवन होता है तो उस पर हमने इसको देखना है कि इसकी क्या Z की वैल्यू है क्योंकि Z मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड डिविएशन वो आपको फिगर देगा इसकी हमें जरूरत होगी टेबल के अंदर अगर हम देखें तो Z की वैल्यू इज 0.2 तो ये हमने फिगर लिखी हुई है ये जो बेसिकली Z की वैल्यू विद अगेंस्ट दिस प्रोबेबिलिटी 0.579 तो उसके अंदर Z की वैल्यू आ रही है 0.2 इसको हमने यूज करना है एंड दैट इज जो के आपका ऑर्डर साइज है दैट इज द एवरेज डिमांड प्लस जेड मल्टीप्लाई बाय द स्टैंडर्ड डिविएशन सो अगर उसको हम करें तो हमारा जो ऑर्डर साइज है वो आ रहा है 123 पेपर्स फॉर दिस सिचुएशन दिस कंडीशन और इसके अंदर अगर हम टेबल को बेसिकली द स्टॉक आउट रिस्क जो हमने करना था वो देखें तो 0.579 इज इन स्टॉक तो वन माइनस पॉइंट फाइव सेवन नाइन विच इज फोर्टी टू पॉइंट वन परसेंट इज के आउट ऑफ स्टॉक हो सकता है ये क्रिस इसके अंदर टेबल जो है ऑफ द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वो ये है जिसके थ्रू हमने देखा था कि पॉइंट फाइव पॉइंट फाइव सेवन नाइन के अगेंस्ट जेड की वैल्यू क्या है तो हमने पॉइंट फाइव सेवन नाइन ये जो अंदर वैल्यूज गिवन है इसमें देखना है प्रोबेबिलिटी दीज आर प्रोबेबिलिटीज और जो लेफ्ट मोस्ट कॉलम है दैट इज द वैल्यू ऑफ जेड और ऊपर जो लिखा हुआ है ये ये 
वैल्यूज ये इस जो जेंट की वैल्यू है इसमें ऐड होगी जिस कॉलम के अंदर ये प्रोबेबिलिटी फॉल करती है तो पॉइंट फाइव सेवन नाइन टू कम्स समवेयर हियर विच इज पॉइंट फाइव सेवन नाइन थ्री की वैल्यू दी हुई है तो इट इज द क्लोजेस्ट और इसके अगर अगेंस्ट लेफ्ट साइड पर देखें तो पॉइंट टू है और ऊपर देखें कॉलम में तो इट इज बेसिकली जीरो जीरो तो पॉइंट टू प्लस जीरो जीरो इज पॉइंट टू तो वो जो हमने वैल्यू यूज की थी स्टैंड उसकी जेड की वो पॉइंट टू की वैल्यू हमारे पास आई थी 